mãos à obra desta semana, vamos ensinar como é que vamos transformar uma varanda de uma forma fácil e económica e possível de fazer lá em casa. Carlos, estamos precisamente na varanda que faz parte desta sala, onde era o espaço de trabalho do Diogo. Ele tinha uma zona de secretária aqui. Vamos transformar esta varanda no espaço dele, no espaço de escritório dele. Portanto, já começamos pelas janelas. E as, agora? As janelas aliás, foi o fundamental para esta varanda. Porquê? Porque a maior parte da umidade que nós temos aqui foi derivada à caixaria que cai e com esta. Já tem, não temos esse problema. Sim, então, havia aqui imensa condensação, é escorria a água pela janela. Bom, o que é que nos falta transformar? As paredes, que claro. estão em péssimo estado, não é? Portanto, eu fui à Alpa Merlin, andei ali na secção de madeiras a tentar perceber qual a melhor solução, trouxe placas Contraplacado marítimo, que é um material que eu gosto muito. Muito bom. Excelente, sim, senhora. Pronto. Porquê? Porquê? Porque a placa de contraplacado marítimo aguenta uma quantidade, enfim, de umidade, mas dá perfeitamente para esta situação, uma vez que estas paredes já estão praticamente secas. Muito bem. Então vamos forrar toda a varanda com as placas, vamos assumir as uniões e os parafusos, porque este é um espaço mais jovem para ele, Portanto, embora esteja enquadrado na sala, eu quero assumir esse acabamento mais, uh, mais jovem e uh, vamos depois dar uma velatura nesta madeira e vamos aproveitar o aspecto das placas que eu gosto bastante. E para aplicar estas, estas, estas placas é muito simples, é tirar as medidas, fazer os cortes, aplicar cola na, na parede, encostar a chapa e com dois ou três parafusos. A chapa fica fixada. Não para muitos, para não, 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 não muitos não, suficientes. Usar, os suficientes. Mãos à obra. Mãos à obra. Pois está. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Parece uma caixinha de madeira muito mais confortável. <risos> Só... não, não, de facto, estas, estas paredes forradas com as contas para cá, a Ana ficou, ficou aconchegada, mais quentinho, ficou excelente. Só que neste momento é uma varanda, mas precisamos que isto seja o quê? Uh, o que é que era antes? Isto era, antes era o escritório do Diogo. Era o escritório do Diogo e vai continuar a ser, mas agora muito melhor. Porquê? Porque nós ainda vamos fazer. Uma secretária. Uma secretária. <risos> Temos exatamente aqui o espaço para uma secretária ideal, precisamente à altura da secretária, porque temos a altura certa que não implica com a janela. Temos o recanto e a largura certa para o fazer. Vamos colocar em cima um móvel que eu trouxe, que inclusive é um móvel de cozinha com 38 de profundidade e que podemos ter arrumação com portas. Ele vai poder usá-lo para livros, dossiês, o que ele quiser, e temos o recanto de secretária perfeito aqui. O que é que precisamos? Olha, é Com a muito... mesma madeira, fazer o tampo e fazer uma frente de espessura Excelente. para ficar mais bonito. Excelente. E é só isso. Excelente. Mas só que eu vou fazer o seguinte, isto não vai ser preciso players, não vai ser preciso fazer nada. Nós vamos cortar três ripas Sim. de 5 cm à largura e ao comprimento e depois é só sentar o tampo. Está a ver? Temos Simples. aqui a largura certa, Exatamente. temos apoio de um lado e do outro, porque nas paredes vamos buscar o apoio, é isso? Exatamente. O que é que falta? Mãos à obra. Mãos à obra. <risos>